so hi friends uh, e particular video series 38th uh, lesson is actually ga so e lesson lo mannamu nerchukoboyedi enti ante the dream viewer lo unna ee inbuilt text elements so eetile manu cheppe tappudu text objects ante baaguntundi actually ga so but inbuilt text elements anna okay so dantlo pedda mistake aithe em ledhu ee rendu statements kuda valid statements ani manu cheppochu so manu ok sari dream viewer launch chesinappudu ఈ కేటగిరీస్ కామన్ లేఅవుట్ ఫార్మ్స్ డేటా స్ప్రై ఇవన్నీ కేటగిరీస్ ఈ కేటగిరీస్లో మనకి టెక్స్ట్ అనేది ఒక కేటగిరీ ఉంది ఈ టెక్స్ట్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనకు కనపడే అన్నీ కూడా టెక్స్ట్ కేటగిరీస్ అని చెప్పొచ్చు లేదు అనుకున్నప్పుడు మనం ఇన్సర్ట్ మెనూలోకి వెళ్ళినప్పుడు హెచ్డిఎంఎల్ అనే ఒక కేటగిరీలో టెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనే ఒక కేటగిరీలో అవే ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ కూడా లిస్ట్ అయి ఉంటాయి సో ఏదో మీరు ఎక్కడి నుండి యాక్సెస్ చేసినా ఓకే లేదంటే ఇక్కడ నుండి యాక్సెస్ చేసినా ఓకే లేదు థర్డ్ ప్లేస్ ఏంటి అన్నప్పుడు ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ నుండి కూడా మనం టెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు బట్ అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ లేవు కొన్ని ఎలిమెంట్స్ మాత్రం మ్యాండేటరీగా ఇక్కడ నుండే యాక్సెస్ చేయాలి ఓకే ప్రజెంట్ ఈ డ్రీమ్ యూవర్ టెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని ఇక్కడ నేను ఒక టైటిల్ టైప్ చేశాను ఒకసారి కోడ్ లేకి వెళ్తే ఇక్కడ చూడండి ఈ యొక్క టెక్స్ట్కి దీనికి అసలు మీనింగ్లెస్ టెక్స్ట్ ఎందుకంటే ఇది ఏదో ఒక ట్యాగ్లో ర్యాప్ అవ్వాలి సో నేనేం చేస్తానంటే దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి సింపుల్గా ఈ ఫార్మాటింగ్లో నేను పారాగ్రాఫ్ అంటే ఆటోమేటిక్గా పారాగ్రాఫ్లో ర్యాప్ అవుతుంది లేదు మీకు హెచ్ వన్లో ర్యాప్ చేయాలి హెచ్ వన్లో ర్యాప్ చేయొచ్చు అదే మీకు చూడండి హెచ్ సిక్స్లో ర్యాప్ చేశాను నన్ను అంటే నార్మల్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ మీకు లిస్ట్ ఐటమ్స్లో ర్యాప్ చేయాలంటే ఇదిగోండి అన్ ఆర్డర్ లిస్ట్లో ఎల్ఐ లోపల ర్యాప్ అయింది లేదు మీకు ఆర్డర్ లిస్ట్లో ర్యాప్ చేయాలి ఓఎల్ లోపల ఎల్ఐలో ఆర్డర్ ర్యాప్ అయింది లేదు బోల్డ్ కావాలి స్ట్రాంగ్ వచ్చింది అదే ఇటాలిక్ కావాలి ఇటాలిక్ వచ్చింది సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు బోల్డ్ ఉంది ఇటాలిక్ ఉంది ఇది సూపర్ స్క్రిప్ట్ సారీ స్ట్రాంగ్ ఎంఫసైజ్ బోల్డ్ ఇటాలిక్ అనేది ఓల్డ్ స్టైల్ ఎస్పెషలీ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ ఎక్స్ హెచ్టిఎంఎల్ డాక్ టైప్లో ఈ బోల్డ్ని మనం స్ట్రాంగ్ అని పిలవాలి ఈ ఇటాలిక్ని ఎంఫసైజ్ అని పిలవాలి హెచ్టిఎంఎల్ ఫోర్ వర్షన్లో ఇవి రెండు వాడాలి ఎక్స్ హెచ్టిఎంఎల్ నుండి స్ట్రాంగ్ ఎంఫసైజ్ రికమెండెడ్ ఇవి రెండు మనం ఎంత స్టాప్ చేయడం అంటే యూజ్ చేయడం స్టాప్ చేస్తే అంత బెటర్ సో నెక్స్ట్ ఇది బ్లాక్ కోడ్ ఇది మీకు తెలుసు బ్లాక్ కోడ్ అంటే ఏంటంటే మీకు బేసికల్గా టెస్ట్ మనీస్ రాసేటప్పుడు బ్లాక్ కోడ్స్ వాడతారు అలాగే ప్రీ ఫార్మాటింగ్ టెస్ట్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను హెచ్ వన్ హెచ్ టూ హెచ్ త్రీ ఇన్ కేస్ మీకు హెచ్ ఫోర్ నుండి కావాలన్నప్పుడు ఇక్కడ నుండి యాక్సెస్ చేయాలి హెచ్ త్రీ వరకు ఇక్కడ ఉన్నాయి హెచ్ ఫోర్ ఇక్కడ లేదు హెచ్ ఫోర్ నుండి ఎక్కడ నుండి యాక్సెస్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఆర్డర్ లిస్ట్ అన్ ఆర్డర్ లిస్ట్ ఇప్పుడు చూసాము ఇది ఆర్డర్ లిస్టు ఇది ఎల్ఐ ఎలిమెంటు ఇది డెఫినేషన్ లిస్టు డెఫినేషన్ టర్ము డెఫినేషన్ డిస్క్రిప్షను ఇది అబ్రివేషను డబ్ల్యూ త్రీ సి ఎక్రోనిమ్స్ అలాగే ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ వీటిని ఏమంటారంటే బేకింగ్ నాన్ బ్రేకింగ్ స్పేస్ నాన్ లెఫ్ట్ కోడు రైట్ కోడ్ ఎంఫసైజ్ స్మాల్ ఎన్ పౌండ్ యూరో అండ్ ఇవన్నీ కరెన్సీస్ అలాగే మీకు ఒక కాపీరైట్ సింబల్ కావాలి దీన్ని క్లిక్ చేయాలి అలాగే మీకు ఒక ట్రేడ్ మార్క్ సింబల్ కావాలి దీన్ని క్లిక్ చేయాలి అది రిజిస్టర్ మార్క్ సారీ ట్రేడ్ మార్క్ కావాలన్నప్పుడు దీన్ని క్లిక్ చేయాలి ఇవి కాకుండా అడిషనల్గా ఏమన్నా మీకు క్యారెక్టర్స్ కావాలంటే అదర్ క్యారెక్టర్స్ లేక వెళ్తే ఇవన్నీ మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు సే ఈ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ కావాలి ఓకే ఇన్ కేస్ ఇవి ఇప్పుడు మీరు కోడ్లోకి వెళ్ళి చూసినప్పుడు చూడండి వీటన్నిటికీ స్పెషల్ కోడ్స్ ఉన్నాయి ఓకే యామ్ పర్సెంట్ రిజిస్టర్ ఆమ్ పర్సెంట్ ఎయిట్ ఫోర్ ఫోర్ టూ ఇవన్నీ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి చెప్పేటప్పుడు లాంగ్వేజ్లో అంటే డ్రిమ్ ఇవర్ యొక్క టెక్నాలజీ యూజ్ చేసేటప్పుడు టెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని పిలవాలి లేదంటే టెక్స్ట్ కేటగిరీస్ ఎలిమెంట్స్ అని పిలవాలి ఓకే సో ఇవి బేసిక్ కేటగిరీస్ వీటిల్లో మీరు ఒక్కసారి ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇది పెద్ద కాంప్లెక్స్ సబ్జెక్ట్ కాదు కాబట్టి ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ తెలియాలి మీకు సో ఇప్పుడు నేను ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తే బేసిక్గా మనకి ఏం క్రియేట్ అవుతుంది ఎంటర్ క్లిక్ చేసినప్పుడు పారాగ్రాఫ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను టెస్ట్ అని క్రియేట్ చేశాను టీఎస్టి ఎప్పుడైతే నేను ఎంటర్ క్లిక్ చేసి న్యూ అని కొట్టాను ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఏది క్రియేట్ అయిందో చూడండి టెస్ట్కి న్యూకి మధ్యలో పారాగ్రాఫ్ క్రియేట్ అయింది అదే నేను ఈసారి బ్రేక్ అని కొట్టి క్లిక్ చేశాను కానీ ఈసారి నేను కంట్రోల్ ఎంటర్ క్లిక్ చేశాను ఓకే
కంట్రోల్ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఆర్ షిఫ్ట్ కంట్రోల్ స్పేస్ బార్ క్లిక్ చేస్తూ ఉంటే ఇది మూవ్ అవుతూ వెళ్ళిపోతుంది కానీ బ్యాక్ ఎండ్ హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ చూస్తే మాత్రం ఈ ఆమ్ పర్సెంట్ ఎన్బిపిఎస్ అనేది రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఈచ్ ఆమ్ పర్సెంట్ ఎన్బిపిఎస్ ఒక పిక్సిల్ని మూవ్ చేస్తుంది ఆ ఎలిమెంట్ని ఓకే ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ స్పేస్ అని చెప్పొచ్చు మనం ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యూజింగ్ టెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ డ్రీమ్ మీవర్ సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్ స్టేట్యూన్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డ